లేటెస్ట్ వీడియోస్ కోసం సుదర్శన్ టీవీ యూట్యూబ్ ఛానల్ కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోగలరు పక్కన కనబడుతున్న బెల్ సింబల్ ప్రెస్ చేస్తే కొత్తగా మేము అందించే వీడియోస్ వెంటనే నోటిఫికేషన్ రూపంలో మీకు అందుతాయి సుదర్శన్ టీవీ రెసిపీస్ ప్రేక్షకులకు నమస్కారం ఈ రోజు మనము కొర్రలు తాటి బెల్లంతో అరిసెలు తయారు చేసే విధానం గురించి తెలుసుకుందాం కొర్రలు అంటే ఫాక్స్ టైల్ బిలెట్ ప్రముఖ స్వతంత్ర శాస్త్రవేత్త అయినటువంటి డాక్టర్ కాదరవల్లి గారు పేర్కొన్న ఐదు సిరిధాన్యాల్లో ఈ కొర్రలు ఒకటి దానికి కావాల్సిన పదార్థాలు ఒక టూ హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ తాటి బెల్లం పొడి చేసి పెట్టుకోవాలి టూ ఫిఫ్టీ గ్రామ్స్ కొర్రలు ఒక టూ స్పూన్స్ నువ్వులు బ్రౌన్ నువ్వులు నెయ్యి వన్ ఒక స్పూన్ నెయ్యి ఓ రెండు యాలకులు పొడి చేసి పెట్టుకోవాలి ఆయిల్ అరిసెలు వేయించుకోవడానికి ఆయిల్ ముందుగా మనం ఒక పాత్రలో ఈ పొడి చేసి పెట్టుకున్న తాటి బెల్లంని వేసుకుందాం దానిలో మనం వాటర్ వేసుకుని ఒక పావు గ్లాస్ వరకు వాటర్ వేసుకుని మనం స్టవ్ మీద పెట్టుకుని కరిగించుకుందాం ఒక్క నిమిషం స్టవ్ మీద పెట్టుకుంటే కరిగిపోతుంది ఈ బెల్లం అప్పుడు దీన్ని వడగట్టుకోవాలి ఒక్క నిమిషం ఇలా పెట్టుకుంటే కరిగిపోతుంది బెల్లం అప్పుడు దీన్ని వడగట్టుకున్నా ఇంకా కొంచెం ఇంకా కొంచెం సన్నగా గడ్డలు ఉన్నాయి ఒక్క ఒక్క నిమిషం ఒక్క నిమిషం అయితే కరిగిపోతుంది అప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుందాము ఇంకా కరిగిపోయినాయి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుందాము ఈ కరిగించుకున్న ఈ తాటి బెల్లాన్ని మనం వడగట్టుకుందాము చక్కగా ఉంది కదా అందుకోసం అని చెప్పి మనం కంపల్సరీగా మనం ఇలా కరిగించి వడగట్టుకోవాలి ఈ తాటి బెల్లాన్ని దీన్ని ఇప్పుడు పక్కన పెట్టేసుకున్నాము ఇప్పుడు మనం ఈ కొర్రలు ఒక పది గంటలు నానబెట్టుకుని ఉంచుకోవాలి రాత్రి నానబెట్టుకుని మర్నాడు ఉదయం చేసుకోవచ్చు లేకపోతే పది గంటలు నానబెట్టుకోవాలి పది ట్వెల్వ్ అయినా కానీ పర్లేదు నానబెట్టుకోవాలి నానబెట్టుకుని కడిగి నానబెట్టుకోవాలి నేను గాలించాను కొంచెం ఇసుక అది ఉన్నా కూడా పోతుంది గాలించాను వీటిని నీళ్లు పోయే వరకు వడగట్టుకోవాలి నీళ్ళ నీళ్ళన్నీ కిందకి వడగట్టుకున్న తర్వాత ఒక కాటన్ క్లాత్ మీద కొంచెంసేపు ఆరబెట్టుకుందాం టైం అంతా పోయే వరకు ఆరబెట్టుకుందాం నీళ్ళన్నీ ఇంకిపోయే వరకు సాయంత్రం ఇంకిపోయే వరకు ఆరబెట్టుకుందాం ఒక రెండు నిమిషాలకి నీళ్ళన్నీ కిందకి జారిపోతాయి అప్పుడు క్లాత్ మీద కొంచెంసేపు ఆరబెట్టాం నీళ్ళని కిందకి జారిపోయినాయి పది గంటలు నానబెట్టుకున్న ఈ కొర్రల్ని ఇలా కడిగేసేసి నానబెట్టుకున్నాను కదా వాటిని వడగట్టాను నీళ్ళని జారిపోయినాయి ఇప్పుడు పావు పావు గంట ఈ క్లాత్ మీద ఆరనిద్దాము ఆరిపోయింది తడిగా ఉండాలి కానీ నీరు ఉండకూడదు ఆ విధంగా మనం వీటిని ఆరబెట్టుకోవాలి అప్పుడు మరీ ఆరిపోకూడదు ఇప్పుడు మనం మిక్సీ పట్టుకున్నాము మెత్తగా చక్కగా మిక్సీలో పిండి తయారు చేసుకున్నాం 
పిండి తయారైపోయింది ఇంకా మొత్తం కొర్రలన్నీ కూడా ఈ విధంగానే మనం మిక్సీ పట్టుకోవాలి ఈ కొర్రలు కూడా అలాగే మిక్సీ పట్టుకోవాలి మనం ఇప్పుడు కొంచెం ఎక్కువ ఏమంటే నానబెట్టుకుని పిండి తయారు చేసుకోవాలి కొంచెం పాకంలో కొంచెం అటు ఇటు తేడా అయినా కానీ పిండి కొంచెం కొలతల కన్నా ఎక్కువ పిండి పట్టే అవకాశం ఉంటుంది ఒక్కొక్కసారి అందుకోసం అని చెప్పి మనం ఎక్కువ కొర్రలు నానబెట్టుకోవాలి కొలతల కన్నా ఎక్కువ కొర్రలు నానబెట్టుకోవాలి మిగతాలు కూడా ఈ విధంగా పట్టేసుకుందాము ఈ కొర్రలు అన్నీను మిక్సీ పట్టేసుకున్నాను పట్టేసుకుని ఇలా నొక్కి పెట్టాలి లేకపోతే ఆరిపోతుంది ఆరిపోయి అసలు సరిగ్గా రావు ఇలా నొక్కి పెట్టేసాను ఇప్పుడు మనం వడగట్టుకుని సిద్ధం చేసి పెట్టుకున్నాం కదా ఈ తాటి బెల్లాన్ని దీన్ని మనం ఒక పాకం పట్టుకునే పాత్రలో పోసుకున్నాము ఇప్పుడు స్టవ్ వెలిగించుకుని మనం పాకం పట్టుకున్నాం మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకుని పాకం పట్టుకున్నాం పాకం వచ్చిందేమో చూద్దాము కరిగిపోతుంది కదా ఇంకా రాలేదు కరిగిపోతుంది ఇదంతా దగ్గరికి రావాలి అప్పుడు పాకం వచ్చినట్టు ఇంకా పాకం రాలేదు ఇలా ప్లేట్లో నీళ్ళు తీసుకుని దాంట్లో మనం ఈ పాకాన్ని వేస్తే ఇలా దగ్గరకు వచ్చేస్తుంది కదా ఇలా ఉండకు వచ్చేస్తుంది ఇప్పుడు మనం ఇలా పడితే కొంచెం సౌండ్ కూడా రావాలి ఇలా వేసినప్పుడు ఇప్పుడు మనం పాకం వచ్చేసినట్టు అనమాట ఈ పాకం వస్తే ఇంకా పాకం వచ్చినట్టు లెక్క ఇంకా మనం స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకున్నాము ఈ రెండు యాలక్కులు కొట్టు పెట్టుకున్నాం కదా అది వేసుకుందాము వన్ స్పూన్ నెయ్యి వేసుకుందాం తడిపిండి కిందకి దించి వేసుకుందాం తడిపిండి వేసుకుంటూ ఇలా కలుపుకుంటూ ఉండాలి కొంచెం 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 పిండి వేసుకోవాలి ఇంకా కొంచెం పడుతుంది పిండి లాస్ట్లో ఉన్నప్పుడు మనం కొంచెం జాగ్రత్తగా కొంచెం కొంచెమే వేసుకోవాలి పిండి ఒకేసారి ఎక్కువ వేసుకుంటే పిండి ఎక్కువ అయిపోతుంది పొట్టు పొడి అయిపోతుంది ఇంకా కొంచెం వేసుకుందాము ఎందుకంటే ఇది గరిటిగా అంటుకోకుండా ఉండాలి ఉండకి రావాలి మనం 
అరిసె చేసుకోవటానికి వీలుగా ఉండరావాలి ఇంకా చేతి కత్తుక్కుంటాం కదా ఇంకా కొంచెం వేసుకుందాం ఇంకా ఇది ఇలా ఉండకు వచ్చేస్తుంది కదా ఇంకా మనం మూత పెట్టేసుకుని ఉంచుకుందాము ఇలా ఉండకు వస్తుంది కదా మూత పెట్టేసి ఉంచుకుందాం పెట్టుకుని బాండ్లు పెట్టుకుని మనం ఆయిల్ పోసుకోవాలి బ్రౌన్ నట్ ఆయిల్ కోల్డ్ ప్రెస్డ్ది పోస్తున్నాను ఇది ఆరోగ్యానికి మంచిదని చెప్తున్నారు ఆరోగ్య నిపుణులు అంటే గానుగులు ఉన్నాయి కోల్డ్ ప్రెస్డ్ ఆయిల్ అంటే గానుగులు ఉన్నాయి ఆయిల్ వేడెక్కిన తర్వాత మనము అరిసెలు వేసుకుందాము వేయించుకుందాము ఆయిల్ కాగేలోపు మనము ఈ చలిముడి తయారు చేసి పెట్టుకున్నాం కదా ఈ చలిముడిని మనము ఒక చిన్న గిన్నెలోకి తీసుకుందాము చూసారా గరిటికి అతుక్కోకుండా ఎలా ఉందో అలా రావాలన్నమాట కొంచెం కొంచెం తీసుకోవాలి ఒకేసారి తీసి పెట్టుకుంటే చల్లారిపోతుంది అందుకని కొంచెం కొంచెం తీసి పెట్టుకుని మళ్ళీ మూత పెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు ఒక అరిటాకు ఉంటే అరిటాకు మీద చక్కగా ఒత్తుకోవచ్చు అరిసెల్ని కొంచెం ఆయిల్ స్ప్రెడ్ చేసుకోవాలి ఇలాగూ అప్పుడు మనం ఈ పిండిని ఇలా ఉండల్లాగా చేసుకుని మనము ఇలా ఉంచుకోవాలి మరి పలచగాను కాకుండా మందంగాను కాకుండా మనం ఒత్తుకోవాలి తర్వాత మనకి పువ్వులు కొంచెం ఇలాకు వేసి అద్దుకోవాలి అంటే నువ్వులు మన ఇష్టం కావాలంటే వేసుకోవచ్చు లేకపోతే లేదు మనం ఈ లోపల నూనె కాగిందో లేదో చూద్దాము కొంచెం వేసి చూద్దాము అది పైకి తేలితే కాలినట్టు లెక్క నూనె కాగినట్టు లెక్క అనమాట ఇంకా కొంచెం పైకి తేలాలి కదా నూనె కాగింది అది పైకి వస్తుంది కదా ముందు వేసిన ఉండా ఇప్పుడు మనము ఒత్తి పెట్టుకున్న అరిసెని వేద్దాము తర్వాత మనం 
తర్వాత మనం ఇలాగే ఈ చెక్క మీద వేసి మనం ముట్టుకోవాలి దాన్ని తీసి మళ్ళీ మనం ఇలా టిష్యూ పేపర్లో వేసుకోవాలి ఆయిల్ ఎక్కువ పీల్చలేదు ఇలా బయటకు వచ్చేస్తుంది ఈ హోల్స్లో నుంచి ఇలా బయటకు వస్తుంది ఈ చెక్క మీద మనం ఒత్తుకుంటే కనుక ఈ హోల్స్లో నుంచి బయటకి వచ్చేస్తుంది ఎక్కువ పీల్చలేదు ఆయిల్ కాబట్టి ఎక్కువ రాలేదు బయటికి ఇంకా మిగతా కూడా అలాగే చేసుకోవాలి ఈ అరిసెలు వేగేలోపు ఈ కొర్రలు వాడటం వలన మనకు కలిగే ఉపయోగాలు తెలుసుకుందాం కొర్రల్ని మనం ఆహారంగా చేసుకోవటం వలన ముఖ్యంగా మన శరీరంలోని శ్వాసకోశాలు నరనాడులు మరింత ఆరోగ్యవంతం అవుతాయని డాక్టర్ ఖాదర్వల్లి గారు పేర్కొన్నారు మరియు తీపి కొరకు తాటి బెల్లం ఉపయోగించుకోవచ్చని సూచిస్తున్నారు తాటి బెల్లంలో ఐరన్ ఏమో ఎక్కువగా ఉంటుంది డైజెషన్కి ఇది చాలా మంచిది వెయిట్ లాస్కి కూడా ఇది బాగా ఉపయోగపడుతుంది కాబట్టి మనము ఇది ఒక రుచికరమైన ఆరోగ్యకరమైన పిండి వంట కింద మనం భావించవచ్చు ఈ కొర్రలు తాటి బెల్లం అరిసెల్ని ఇంకా ఈ పిండి వంటని డయాబెటిక్ పేషెంట్స్ తీసుకోకుండా ఉండటమే మంచిది ఎందుకంటే ఎంతైనా అది స్వీట్ తీపి పదార్థం కాబట్టి వాళ్ళు తీసుకోకుండా ఉండటమే మంచిది ఈ తాటి బెల్లము మరియు సిరిధాన్యాలు ఆన్లైన్లో కొనాలి అనుకునేవారు ఈ వీడియో క్రింది డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో ఇచ్చిన లింక్స్ని ఉపయోగించుకోగలరు ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి మా ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవటం మాత్రం మరవకండి బెల్ సింబల్ ప్రెస్ చేస్తే మేము చేసిన వీడియోస్ నోటిఫికేషన్ రూపంలో పెట్టిన వెంటనే మీకు చేరతాయి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్